Bonjour à tous euh, les amis, ici TRD en direct de Minecraft pour le troisième épisode de mon royaume, donc la création de mon royaume. La dernière fois nous nous étions quittés avec euh, la construction du château qui n'est toujours pas terminé, ainsi que de ses alentours. Et aujourd'hui ben, nous sommes partis pour euh, la suite des constructions, de l'évolution de mes constructions dans ce... Dans cette, enfin, sur cette carte de mon royaume, donc voilà, euh, là, vous c'était la piscine. Et donc aujourd'hui pour le troisième épisode, je vais vous montrer que voilà d'abord pour commencer ben, quelques petites nouvelles maisons euh, en plus pour euh, les villageois, donc les habitants du royaume. Après tout, il faut bien qu'ils aient de quoi euh, se loger les pauvres. Voilà, donc euh, je vous retrouve tout de suite pour les nouveautés de cet épisode. A bientôt, tout de suite les amis. Voilà les amis, donc euh, j'ai finalement atterri. Alors, euh, souvenez-vous ici, c'est la porte ouest avec le petit pont. Et à côté de cette porte ouest, pour commencer, j'ai installé le forgeron. Le forgeron avec sa forge, bien entendu, son enclume, le bassin pour refroidir l'épée et sa maison. Donc ici, c'est déjà la chambre. Bon, normalement, la porte d'entrée n'est pas là, les amis. Voilà, ici avec sa cheminée, sa table pour manger. Et voici la porte d'entrée. Donc avec une, ici, encore une petite vue sur la forge. On ne remet pas des à soi. Donc, voilà le forgeron avec sa maison. La cheminée pour la forge. La cheminée pour l'habitation. Un petit puits à côté de la caserne. Pour que les soldats euh, puissent avoir de l'eau. Alors j'ai commencé aussi un petit peu la décoration de la ville. Avec quelques euh, espaces verts et des fontaines. Donc euh, en voilà une et un sapin que l'on peut voir ici, donc euh, près de la caserne. Je vais vous remettre la carte. Voilà, donc euh, vous voyez le triangle rouge, bien, donc nous sommes en face de la caserne. Voilà, donc la première des nouveautés de cette ville, hormis les quelques habitations faites là, il s'agit du forgeron. Alors, après ceci, j'ai tout d'abord euh, augmenté le nombre de euh, champs cultivables, car il faut quand même nourrir tout ce monde. Et à côté, donc ici, souvenez-vous, c'était ma passe, avec euh, mes fours, ma table de craft euh, et tout mon barda. Et à côté d'ici, j'ai fait un théâtre, les amis. Un théâtre donc euh, ouvert comme on pouvait trouver parfois euh, dans certaines villes ou, ou même dans l'antiquité surtout c'était plus dans l'antiquité donc voyez avec tous les gradins la loge royale donc euh, voilà ici ce sont les planches comme on dit monter sur les planches alors euh, To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être. Voilà. Petite dédicace à Shakespeare, même s'il ne saurait pas euh, me répondre, vu que Shakespeare, il y a très longtemps qu'il est décédé. Voilà, donc euh, ceci, donc euh, la scène où a lieu les spectacles, concerts, euh, enfin, voilà. éventuellement même des. Comment on appelle ça Alors c'était on appelait ça les crieurs publics qui venaient crier partout euh, les nouvelles. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, brave gens. Voilà donc le théâtre avec bien sûr les coulisses. Hop, ferme la porte. Donc là une cheminée pour chauffer le tout, un escalier pour monter à l'étage. Ça c'est ce qu'on appelle l'entrée des artistes les amis. Donc c'est par là que les, les comédiens, euh, les musiciens, etc. rentrent. 
avant d'aller là-bas sur scène. Bon, on va ici encore euh, un accès. Oui, cet accès donne également accès à la loge royale. On verra ça plus tard. Et ici, bah, c'est une forme de petite loge, de petite salle ou de toilette à la limite. Bon, les tâches. Voilà à quoi il représente. C'est comme une espèce de grande salle. Généralement, là, après les spectacles, certains invités VIP, comme on dit, viennent voir les acteurs ou bon, ce genre de choses. Et ici, bon, c'est encore une petite pièce, genre, je dirais, euh, un peu le, le, le débarda, là où on met les éléments de décor, les costumes, etc. Avec un étage, où on peut encore stocker d'autres genre de trucs. Ah, la nuit est tombée. Bon, ça va vous permettre de voir à quel point c'est bien éclairé. Donc, on referme la porte. On va ressortir du théâtre. Ah oui, je vais vous montrer sur la carte. Vous voyez, donc là où il y a le point rouge, Grande Bâtisse, c'est le théâtre. Voilà, on ressort. Alors, qu'ai-je encore rajouté, les amis Hormis ce théâtre, ce forgeron et ces quelques champs. Là, comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà fait encore quelques espaces verts. Encore une fontaine et des tours. Mais à quoi servent-elles Eh bien, en fait, il s'agit du pont euh, passant au-dessus de la, la rivière, le fleuve, euh, enfin, le cours d'eau qui est là. C'est parce que cela me permet de partir par, euh, dans cette direction, les amis. Car il y a encore quelques mines assez intéressantes à aller explorer pour moi. J'ai toujours besoin de ressources dans Minecraft. Donc, voilà, cela me permet donc d'accentuer de, de, les fortifications donc euh, ce qui donne que ben, lorsqu'on arrive en bateau ben, voilà, on passe euh, ici en dessous du pont le pont des soupirs ah. bon, rien à voir avec le pont des soupirs de venise mais voilà avant d'aller là bas plus loin ben, bon, là il y a l'autre pont qui mène au château là, vous l'avez déjà vu dans les épisodes 1 et 2 donc voilà, en fait, donc avec euh, des chemins de ronde pour les gardes, que l'on emprunte ici, pour, vous voyez là où vous pouvez aller par là. Donc ici, c'est tout ce qui est pour surveiller le fleuve. En cas d'attaque, d'intrusion, ou quoi qu -ce. Voilà. Donc on redescend. Toujours les postes de vigie ou de tir. Et on arrive par ici. De l'autre côté du fleuve, tu veux bien, voilà, merci. Oh, vous avez donc des remparts, encore une tour de garde. Bon, bien sûr, cela n'est pas encore terminé, les amis, mais bon, le pont, lui, en tout cas, l'est. Donc, voilà, de nuit, ce que cela donne. Bon, on va passer en jour. Voilà. Comme ça, vous avez vu ce que ça donne et de nuit et de jour. Il y a encore plein donc de petites euh, de tours qui servent à... Ce sont des tours de garde, quoi, voilà, qui protègent euh, l'accès à la ville. Et alors, comme vous pouvez voir là-bas au loin, les amis, j'ai finalement fait la porte nord. Que voici. Elle est donc designée, elle est posée, il ne me reste plus qu'un peu à moduler l'accès, à rejoindre la caserne et le reste de la ville. Avec, bon, bien sûr, vous avez en dessous tous les accès pour les gardes, ceux qui surveillent la porte et les environs. Bien sûr, des accès pour monter à l'étage. Voilà, donc avec, euh, avec les tours, donc les tours de guet, les, les postes de vigie, les postes de tir, de quoi monter aux étages. Euh, mais si ça va bien, bon. Allez, doucement, voilà, on y arrive. Donc, euh, 
encore des postes de yacht. Et finalement, voilà, nous sommes en haut de la tour. Avec une petite, un petit brasero pour se réchauffer. Et euh, comment on appelle encore ça encore Des créneaux, voilà. Des créneaux, des tours. Pour surveiller au loin. Quand les ennemis arrivent. Et se pouvoir se défendre. Bon, maintenant on va passer par la porte. Donc on va redescendre. Et, et, et. Oh. Oh là 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 là, décidément aujourd'hui, ça veut pas. Hein. Bon, allez, hop. Tu veux pas refermer la trappe Bon ben, tu veux pas refermer la trappe. Allez, on continue à descendre. Voilà donc euh, cet étage qui passe. Euh, donc le, le pont, le... Oh, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, euh, au-dessus de la porte, voilà. Et bien sûr, c'est symétrie parfaite avec l'autre côté. Mais ici, ce n'est pas encore terminé. Voilà, je vais donc euh, continuer dans ce sens. Pour clôturer toute la muraille euh, face nord. Et ensuite, eh bien, on reviendra, euh, on fera une courbure et on reviendra faire la façade... Euh, Aller en pas à la muraille façade est. Pour terminer sans doute par la façade sud. Bon, entre temps, je mettrai encore quelques autres bâtiments, quelques autres habitations. Voilà les amis, c'était donc un tour rapide pour le troisième épisode de Minecraft Mon Royaume. Qu'est-ce que j'ai avec une pioche en main, moi oui, Pas besoin de pioche. Voilà. Donc c'était TRD sur Minecraft, les amis. J'espère que cela vous aura plu. Euh, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite des constructions de mon royaume, de cette ville fortifiée. Alors d'ici là, euh, que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite que, que du bonheur. À bientôt. Peace. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt les amis. Ciao, 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 ciao.